El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, recién autoproclamado sustituto del presidente Nicolás Maduro, declaró estar dispuesto a hablar con el chavista si éste deja de ser usurpador. En su primera comparecencia pública desde que asumió las competencias del Ejecutivo, llamó a una movilización la próxima semana. Hoy se programaron concentraciones para demostrar fortaleza y rendir honor y tributo a las víctimas, aludiendo a los 26 fallecidos que han dejado las protestas en una semana. También, asambleas populares en los 335 municipios donde los pobladores entregarán a militares y policías una copia de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional que contempla exculpar a quienes desobedezcan el mandato de Maduro considerado ilegítimo. Ante miles de personas, Guaidó advirtió que el respaldo de la gente en las calles no se va a desinflar hasta que cese la llamada Revolución Bolivariana en el poder desde 1999. En el marco del conflicto se denunció que un grupo de mercenarios rusos se instaló ya en Caracas, redoblando la seguridad de Maduro. La agencia de noticias Reuters reveló que los especialistas pertenecen a la empresa privada Wagner, organización paramilitar que cumplió misiones similares en Ucrania y Siria, también por ahora con personal activo en países africanos en conflicto. Se estima que 400 rusos ya están al servicio de Maduro. Los mercenarios aparecen casi simultáneamente con el reconocimiento de los Estados Unidos a Juan Guaidó, el tema Venezuela está siendo tratado hoy en las Naciones Unidas mientras Maduro tuiteó que el régimen no será sometido y que jamás se rendirá. Por su lado, el líder opositor en la misma vía aseguró que se sigue avanzando con la Unión Europea por reconocimiento y apoyo declarado el gobierno de Pedro Sánchez a su favor. Roy Arturs, HCH.